ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅਸਥੀਸ਼ੋਮੀਟਰ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਯੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਿ ਅਸਥੀਸ਼ੋਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਟਿਮਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਐਮ ਐਮ ਇਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆਰ ਇਟ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਿਮਿਲਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 19 18 17 16 15 14 ਤੇ 13 ਐਮ ਐਮ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ 1 2 3 4 5 6 ਟੂ 10 ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮ ਆਰਡਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਪੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 15 mm ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਐਸਟੀਸ਼ੋਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ 15 mm ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭਨੇ ਆ ਇੱਥੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਫੀਲ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ 19 mm 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 ਦਾ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ 13 mm ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਸਟੀਸ਼ੋਮੀਟਰ ਰੱਖੀ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਊਗਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਦਾਂ ਆਪਣੀ ਆ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 10 ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10 ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 10 ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ 1 ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿਖਾਣੀ ਆ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਹੁਣ 19 mm ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ 19 mm ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਆਓ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 19 mm ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕਹਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ 1 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਆਊਗੀ 1 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿਆ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ 10 ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 9 ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੀ 9 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10 ਇਨਟੂ 100 ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 90% ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ 18 ਦਾ ਦੇਖੋ 18 ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 
फिफ्टी परसेंट तो नीचे को और कि रिस्पॉन्स दे रही है स्टिमुलस वैल्यू चौदह ठीक है ए इज़ दी परसेंटेज ऑफ डी ए दी परसेंटेज कि आ गई हूँ आ देखो आप वैल्यू टैली कर लें डी बी की सगा डी बी सी अपनी इज़ द स्टिमुलस वैल्यू गिविंग अबव फिफ्टी परसेंट रिस्पोंस फिफ्टी परसेंट के अबव कि स्टिमुलस वैल्यू आ सिक्सटीन आप लिखी है इतने सिक्सटीन बी की सी बी इज़ द परसेंटेज ऑफ द वैल्यू फॉर डी बी डी बी की परसेंटेज कि इतने सिक्सटी बी कि लिखे आप सिक्सटी डी ए की सगा इज़ द सिम स्टिमुलस वैल्यू गिविंग बिलो पंजाब तो नीचे कि स्टिमुलस वैल्यू आ चौदह ठीक है डी ए की आ गया चौदह ए की आ एज द परसेंटेज वैल्यू फॉर डी ए डी ए परसेंटेज वैल्यू कि थर्टी ठीक है तो आह अपना फॉर्मूला से फॉर्मूले के देखो आप वैल्यूज पुट करती हैं तो यू आप सोल्व कर लिया तो अपना आर एल कि आ गया फिफ्टीन पॉइंट थ्री एम एम सो फिफ्टीन पॉइंट थ्री एम एम की है इट इज़ दी एबसल्यूट थ्रैश होल्ड फॉर टू पॉइंट मतलब जे डिस्टेंस पंद्रह पॉइंट थ्री थ्री एम एम तो हो सबजेक्ट नीटर से दो पॉइंट्स फील होंगे ने ठीक है हूँ जो एक्सपैरमेंट टू है ये बेसिकली इट इज़ फॉर मेजरिंग दी डिफरेंशियल थ्रैश होल्ड हूँ आप डिफरेंशियल थ्रैश होल्ड मेजर करना तो ये आप कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग एक्सपैरमेंट कर रहे हैं हूँ देखो ये आ वेट्स ने इन ग्रामस सैवनटी के मूहे एस टी लाया हो मतलब सैवनटी की है स्टैंडर्ड स्टिमुलस आ मतलब तुम सबजेक्ट दे सपोज राइट हैंड कि वेट रख्या हो सैवनटी रख्या हुआ सैवनटी ग्रामस तो फिर जड़िया आ वैल्यूज ने सारिया ठीक है तुम इनू की कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज तुम डिसाइड कर पेल ही तो इनू रैंडम ऑर्डर के प्रजेंट कर रहे हो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कि इतने ट्वेंटी ने इतने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कि ट्वेंटी ट्रायल्स लै रहे आप ठीक है टोटल ट्वेंटी ट्रायल्स करिया ने हूँ देखो सपोज सब तो पहला तो सैवनटी एट ग्रामस वेट सबजैक्ट नजेंट किया ट्वेंटी टाइम्स किया सबजैक्ट न सैवनटी ग्राम क्योंकि टोटल ट्रायल्स कि ट्वेंटी ट्रायल्स ने तो ट्वेंटी दिन ट्वेंटी ट्रायल्स के सबजैक्ट ने की किया कि कैटेगरी आ गया हैवीयर तो भी वार सबजैक्ट ने कहा भी उन्होंने आह वाला वेट कि है लग की लग रहा हैवीयर लग रहा ए वाले वेट तो मतलब वो राइट हैंड सैवनटी ग्रामस वेट से लैफ्ट हैंड जिनी वार तुम भी वार रखे सैवनटी एट ट्वेंटी ने ट्वेंटी टाइम सैवनटी ग्रामस उन्हें की कहा भी हैवीयर आ ठीक है फ्रीकुएंसी आ गई इतने यदि परसेंटेज आ तो ट्वेंटी टोटल ट्रायल से ट्वेंटी टाइम्स उन्हें हैवीयर किया तो यद परसेंटेज कि होगी हंड्रड परसेंट लाइटर क्या उन्हें बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि ट्वेंटी टाइम्स आप ट्रायल्स लिए ट्वेंटी टाइम्स उन्हें हैवीयर किया तो फ्रीकुएंसी जीरो परसेंटेज भी जीरो इक्वल क्या सबजैक्ट ने नहीं इक्वल भी नहीं किया क्योंकि टोटल भी ट्रायल्स लिया असी भी दी बी ट्रायल्स सबजैक्ट ने हैवीयर ही किया तो इतने भी की आ गई जीरो फ्रीकुएंसी भी जीरो तो परसेंटेज भी जीरो ठीक है ओके फिर सपोज तुम उन्होंने वेट प्रजेंट किया सैवनटी सिक्स चलो आप ही ल कर दे फिर सैवनटी सिक्स वेट प्रजेंट किया सैवनटी सिक्स जो वेट प्रजेंट किया सबजैक्ट नए सतारा बार कहा भी चो उन्हें सतारा बार कहा मैं की फील हो रहा हैवी वेट हैवी लग रहा तो सतारा की परसेंटेज कि आ गई एट्टी फाइव लाइटर क्या हा उन्हें बिल्कुल भी नहीं कहा लाइटर इक्वल कहा थ्री टाइम्स उन्हें कहा भी मैं इक्वल फील हो रहा तो थ्री दी परसेंटेज कि आ गई पंद्रह ठीक है थ्री डिवाइडेड बाय बी इनटू टू हंड्रड इज पंद्रह ठीक है सपोज फिर नैक्सट तुम कि प्रजेंट किया रैंडम ऑर्डर प्रजेंट करना सपोज तुम सिक्सटी एट प्रजेंट किया सिक्सटी एट जब प्रजेंट किया तो सबजैक्ट ने सिक्सटी एट नैवीयर कि बार किया दो बार कहा तो यदि परसेंटेज कि आ गई दस लाइटर कि बार कहा अठ बार कहा वो परसेंटेज कि आ गई चाली इक्वल कि बार कहा दस बार उन्हें इक्वल कहा तो वो परसेंटेज आ गई फिफ्टी टेन टाइम्स ईक्ल कहा उन्हें सिक्सटी एट ग्रामस के वेट न सैवनटी दे सैवनटी ग्रामस के वेट न एट टाइम्स उन्हें लाइटर कहा तो टू टाइम्स उन्हें की किया हैवीयर किया ठीक है हूँ आई होप तू सारा यही टेबल समझ आ गया होना आए कल कल वैल्यूज की आप हैवीयर लाइटर तो ईक्ल कैटेगरीज आप फ्रीकुएंसी पाई आ फ्रीकुएंसी के नाल परसेंटेज पाई है ठीक है हूँ सब तो पहला आप 
ਅਪਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਮੈਥਡ ਆਫ ਲਿਮਿਟ ਚ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲੱਭਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲੱਭਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਪਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਉਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ TB 50 A DA ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ B 50 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ B A ਹੁਣ ਇੱਥੇ DB ਕੀ ਆ db is the stimulus value giving nearest percentage above standard stimulus nearest percentage above standard stimulus da ki matlab hai standard stimulus aa si ga standard stimulus the above matlab standard stimulus to zyada nearest kehdi value hai ithe 72 je aap inu aap dekho aap inu descending order ch la ta ta nearest kehdi above kehdi value aa rahi hai ithe 72 value aa rahi hai theek hai ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 72 ਦੀ 35 ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ B ਇਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ B ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 35 ਹੋ ਜੂ D B ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂਗਾ 72 ਹੋ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ D A ਇਸ ਦਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਿੰਗ ਨੀਅਰੈਸਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਿਲੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟਿਮੂਲਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੇ ਬਿਲੋ ਨੀਅਰੈਸਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 68 ਤਾਂ D A ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂਗਾ 68 ਹੋ ਜੂਗਾ A ਇਸ ਦੀ ਵਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡੀ ਏ ਇਹ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਥੇ 10 ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਪਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅਪਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਵੀਅਰ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲੱਭਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਰ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲੱਭਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੈਵੀਅਰ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ DB ਕਿੰਨੀ ਆ 72 it is above this thing b kinniya 35 b 35 hai dekho 35 d a kinna 68 e to niche 68 ta a kinna hona chahida 10 itthe kinna 10 theek hai ta apa aa formula de vich values put kartiyan te apne kole upper threshold kinna aa gaya 74.4 hai theek hai ਹੁਣ 74.4 ਗ੍ਰਾਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਅਪਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਲੋਅਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆ ਦੇਖੋ ਅਪਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹਾਗਾ DB DB ਬ੍ਰੈਕਟ 50 A ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ DA ਆ ਪਹਿਲਾਂ DA ਬ੍ਰੈਕਟ 50 B ਆ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ plus DA bracket B 50 ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ DB bracket A 50 ਇੱਥੇ B 50 ਸੀ ਇੱਥੇ A 50 ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ A ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ B ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ A ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ B A ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ A B ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਰ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ DB ਇਸ ਦਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਿੰਗ ਨੀਅਰੈਸਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਬਵ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 72 ਹੀ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਰ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ 72 ਇਸ ਦਾ ਵੈਲਿਊ DB ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਲਾਈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ 25 ਤਾਂ B ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 25 DA 68 ਹੀ ਰਹੂਗਾ DA ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 40 ਲਾਈਟਰ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਚ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਅਪਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਉਦੋਂ ਹੈਵੀਅਰ ਕਾਲਮ ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਅਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟਰ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ DB 72 B 25 ਆ ਦੇਖੋ DB 
ਸਿਕਸਟੀ ਨਾਈਨ ਪੁਆਇੰਟ ਏਟ ਸੈਵਨ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਆ ਆਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੈਮਲਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟਰਵੈਲ ਆਫ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਆਈ ਯੂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆਂ ਯੂ ਟੀ ਅਪਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਐਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਡੀ ਐਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਯੂ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਐਲ ਟੀ ਅਪਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਰਰ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ 69.87 70 ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਰਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਨਾ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟਿਮੂਲਸ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ ਬਟ ਸਬਜੈਕਟ 69.87 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ 